இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் சரியா டிஃப்ரென்சியேஷன் நமக்கு தெரியணும்னா லிமிட்ஸ் பற்றி தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் பற்றி தெரியணும் இல்லையா சரி இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஃப்ரென்ஷியல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம லிமிட்ஸும் கண்டினியூட்டியும் படிச்சிட்டோம் ஓகேவா இப்போ டிஃப்ரென்சியேஷன்னா என்னன்ட்டு பார்க்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் சரியா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒய் ஈக்வல் டு சம் ஏதோ கர்வாக இருக்கலாம் இல்லை சம்திங் ஏதோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த மாதிரி ஏதோ நாளும் இருக்கட்டும் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சம் வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க ஒய் பிளஸ் டெல்டா ஒய் இந்த டெல்டா ஒய்ங்கிறது ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஓகேவா சின்ன வேல்யூ அவ்வளோ தரம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலாக ரைட் ஹேண்ட் சைடும் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எவ்வளோ அதே மாதிரி எக்ஸில் சம்திங் ஏதோ சம் டெல்டா எக்ஸ் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ டெல்டா ஒய் இந்த ஒய் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் தட்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சரியா இந்த ஒய் அந்த சைட் போயிடுச்சுனா மைனஸ் ஒய் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் டெல்டா ஒய் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோடி வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு தெரியும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ டெல்டா ஒய்யோடி வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த டெல்டா ஒய் வந்து எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆச்சு ஆச்சுன்னா டெல்டா எக்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆச்சு சரியா அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா இந்த ஒய்ங்கிறது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எக்ஸுங்கிறது இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் சரியா இப்போ இதில் எந்த எதை பொறுத்து எதை சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா எக்ஸை பொறுத்து ஒயில் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் சரியா அதனால் ஏன்னா அது டிபெண்டன்ட் இது இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இது ஃப்ரீடமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போது தட் இஸ் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து ஒய் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிமிலர்லி இந்த சைடு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ டெல்டா எக்ஸுங்கிறது த வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஓகேவா ஸோ அந்த வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டிங்கிறது எப்பயுமே கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோ ஜீரோ நோக்கி அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஸ்மாலாக எடுக்கிறோம் ஜீரோக்கு ஒன்க்கும் பிட்வீன் கேப்பில் இருக்கிற சம் ஏதோ சம்திங் பாயிண்ட் ஸோ அதனால் அது ஜீரோ நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறதுனால இது எப்படி எழுதலான்னா லிமிட் டெல்டா எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ தட் இஸ் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் டெல்டா எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகேவா எப்படி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆகுது இதை பொறுத்து இது டிஃபர் ஆகுது அதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த டேர்ம் மட்டும் நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தனா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஸோ எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை பொறுத்து ஒய்ங்கிற வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது சம்திங் சேஞ்ச் ஆகுது இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ சம்திங் எது ஒன்றாலும் ஸோ சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இது எக்ஸை பொறுத்து ஒய் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் இது தான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லைனா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கூட எழுதலாம் இதை இல்லை ஒய் டேஷ் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன நோட்டேஷன் வந்து ஃபீசிபிளாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கான்செப்ட்